We're not ready to do that. Here, you take your theory. <laughs> Pause. Okay. <laughs> okay. Very cool. Let me just pause that. Okay. So those are all of our planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Very good job. I saw you guys dancing along, singing along. Great job, friends. Okay, so what we're going to do is now we got to do some writing. Okay, so it's a little bit less exciting, but we can still have fun. We are almost done with our unit. Woo! Okay. I know, right? Are you excited to be finished with unit five? Okay, so 
what they want us to do is to describe each planet. And here's a hint. All of the answers are on worksheet page 28. All of your answers are on page 28 of your worksheet that we did yesterday. Mm -hmm. So all you need to do is look at your worksheet and then write the sentences just like we did yesterday. Remember when I took the, the sentence and I crossed off it's and I wrote Mercury is, I made it a complete sentence. That's what you need to do today. Okay, so let me see y'all put that in the chat for anyone who doesn't understand. So you're gonna get out your notebook and your worksheets. Use page 28 to fill out your own chart, okay? So you're going to make this chart, Mercury, Earth, Jupiter, Saturn, and Neptune, okay? And you're gonna use the chart to write sentences about each planet, right? And they kind of already give us one right here. Who can read what, what he's saying? Who wants to try to read that for us? Noni, can you read this one? No. No. <laughs> I'll help you, baby. Mercury. Mercury is the smallest is the smallest penny. planet yeah there you go <laughs> you can do it you can do it awesome work so what you're gonna do is you're going let me close this out really quick and let me go to our worksheets oh where are they let me stop my share for one second. Get out your worksheets. Okay, so look, you need to get out your worksheet, right? Because yesterday we answered all the questions, two through six. We matched the planets to their description. And today, what you're going to do is you're going to match a description to each planet. Oh, not available in split view, that's unfortunate. Okay, so yesterday we wrote the planets for each description. Today, you're going to write the description for each planet. It's just the opposite. It's just more practice. Okay, so I want you to write this chart. And I want you to make sentences. Describing each says, write a sentence, write a sentence to describe each planet, right? Because we're gonna write about our solar system, our solar system. They have a nice big picture of our solar system. If we were in person, I would have a picture too, but we are not in person, so we have our videos. <laughs> but next week we should be back in person. Are you excited to be back in person next week? I am excited to meet you all. 
All right, I'm gonna give you one, two, three, four, five minutes. Whoa. Five minutes to write a sentence to describe each planet. Write a sentence to describe each planet. Cao Tai Mai. Cao Tai Mai. Teacher, uh, teacher, teacher, เนื่องจากว่าใน lesson seven เนี่ยมันมี project ให้ทำคือให้เราเขียนอธิบายเอ่อ planet ต่างๆทีเนี้ยเนื่องจากเมื่อวานเราทำใบงานในหน้ายี่สิบแปดนักเรียนจำได้ไหมอ่าไม่ใช่ครับเราต้องการให้นักเรียนอ่ะเอาประโยคให้นักเรียนตีตารางฝั่งหนึ่งเป็น planet ก็คือมี s e t e n มีมีอะไรอย่างเงี้ที่เราเขียนลงไปในหน้ายี่สิบแปดหกหกหกอันนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็คือเป็น describe ก็คือ It has the largest ring. เข้าใจไหมอ่ะทำลงไปในสมุดลูกผมขอดูตัวอย่างหน่อยดิผมไม่เข้าใจเลยขอดูตัวอย่างใช่ครูครูต้องถ่ายรูปให้ดูอ่ะเออไม่เลยแกก็เขียนดาวฝั่งหนึ่งใช่ไหมเหมือนแกก็พิมพ์อะไรอันเนี้ยใช่ป่ะแล้วแกก็ขีดตารางตรงกลางอ่ะแล้วก็คำนวณเติมเข้าใจป่ะเออดาวฝั่งหนึ่งอ่ะแล้วก็เขียนคำฝั่งซ้ายคือแพลเน็ตมีแซชเชนมีอะไรที่เราเขียนลงไปในใบงานหน้ายี่สิบแปดเมื่อวานหกอันอ่ะโนนี่โนนี่นึกออกใช่ไหมลูกค่ะอ่ะแล้วฝั่งขวาก็คือไอ้นี่แหละ is had the largest in the nearest เนี่ยเอาง่ายๆคือหนูลอกประโยคเนี้ยหกประโยคเนี้ยลงไปในสมุดแล้วหนูก็ตีตารางเออใช่ที่เป็นแบบว่าครูไอ้ที่แบบว่าองศาใช่แบบความเย็นความหนาความร้อนอ่ะครูไม่มีตารางอย่างนี้เออเฟรมฮะครับครับเฟรมนะเฟรมเขียนไอ้ประโยคหกประโยคนี้ลงไปในสมุดโอเคเฟรมเขียนประโยคเสร็จเฟรมก็ขีดเส้นขั้นกลางระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเออฮะคือเราใส่ตารางให้ประโยคที่หนูเขียนลงไปเอาง่ายๆใช่อันนี้แต่ถ้าผมเขียนเสร็จเดี๋ยวผมบอกกูต่อได้ได้ได้ได้ทิชชั่น do you have an example example yeah they don't um, understand yeah I'm gonna write it right now <laughs> so no worries no worries that's why I asked is that how you say it um count ใจไหม count ใจไหม is that understand Yeah. Yeah, but then we don't understand. <laughs> okay, so for the first one, it says Mercury, right? This this planet is Mercury, Mercury. So what you're going to do is you're going to go to your um worksheets. Right, and we had already filled out the answers. Right, we also have this picture. But yesterday, as a class, we went through and we answered. We put the the correct planet. Right, so here's Mercury. And what do we know about Mercury? There's two things that we know about Mercury. Mercury is the hottest planet, and It is the closest to the sun, or the nearest planet to the sun, right? So yesterday when we read, it's the nearest planet to the sun. We were able to say, oh, the nearest planet to the sun is Mercury. Okay, so then once you look at your sentences here, you can go and write your own chart. This is really annoying to have to go back and forth. <laughs> so.
So then in the chart, you're gonna write, oh, Mercury is the closest, or actually let's do nearest because that's what they said in there. But nearest and closest mean the same thing. Nearest. Planet. Does that make sense? Mercury is the nearest planet to the sun. And we know that because on our worksheet, we answered all of the questions. We read the descriptions and we answered all of the questions. So use your worksheet, use the answers on page 28, write your own chart. Okay, so we'll start with the date. Does that make sense? Kao Sai Mai. Yeah. 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 Then you have Mercury. Dot dot dot. Earth. Dot dot dot. Now, for half an hour, you mean good eye, no knee, good eye frame, good eye. Hi, so con, Hans and Loud, I look so much at his certain quad and a certain quad and a certain quad and แล้วเราส่งภาพถ่ายรูปชัดๆแล้วส่งภาพมาให้ทิเชอร์หน่อยนะโอเคไหมลูกส่งไลน์ของตัวหรือว่าส่งในแนวคุณส่งให้ทิเชอร์ทางกวาในส่วนตัวลูกไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไลน์ทิเชอร์ไ
Nice job, friends, giving out points for being on task. ค่ะหนูส่งไปแล้วนะคะโอเคโจกี้เฟรนส์ so if you notice I have already made The frame of the sentence. That means I've already made most of the sentence for you. I need you to complete the sentence with the correct superlative adjective. So number one up here, Mercury says Mercury is the nearest planet to the sun. Right. What about number two? Who can tell us a fact about Earth? A fact about Earth. Earth is the blank planet. Frame. You want to try number two? Earth. Earth is the blank planet. The, the green planet. 
Yes, the greenest, the greenest, the most green. G R E E N, green. E S T, the greenest planet. Very good job, Frame. All right, what about Jupiter? Who can tell us about Jupiter? Biggest. Yeah, good job, Noni. Jupiter is the biggest planet. B I G G. We need to add another G in there. E S T. Biggest, the most big. Nice work. That was number three. Here we are on four. And then we have a number five. Who can read number four? What about Saturn? Um, it's hard to nice. Huh? 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 Big love, big love, big love. It has the blank. The blank, blank, something special about Saturn. What does Saturn have that the other planets don't? You mean, you wanna try number four? What does Saturn have? Saturn has the... Number four. Number four. Mercury. No, right here, baby, this one. Saturn has the... Saturn has <clears throat> the largest one. Yes, the largest what? The largest rings. The largest rings. Saturn has the largest... <laughs> Green. You did a great job. Okay, put that Let me give you guys a point. You got it. You got it. All right. What about our last one? Yeah. How about ah, Torbu. Torbu, I see you here. Can you try number five right here? Neptune. Neptune is the Okay, Thank you, Noni. Thank you for helping Torpu. Torpu say Neptune is the coldest planet. เอ่อครับครูบอกว่าครูบอกว่าข้อห้าอ่ะตอบอะไรให้อ่านตรงคําที่เป็นประโยคอ่ะตัวที่เป็นคําตรงกลางอ่ะให้ตอบแกตอบ
because we have trees. Jupiter is the biggest planet. Saturn has the largest rings. And Neptune is the coldest planet. Very good. All right. That is just about our time, but I would like to read you something really quick. Oops, don't want that. Okay, so I'm going to share my screen and I'm going to read this to you guys before we go. You can follow along in your worksheets. This is page 30 in our worksheet. Page 30. It says craters, the craters on the moon. Eddie and Tyler had a science project for school. They wanted to build a model of something in space. First, they went to the library. Where is the closest library to your house? Tyler asked. There are three libraries that are close, but the Oak Street Library is the closest to my house, said Eddie. The boys decided to build a model of the moon. They looked at pictures of the moon from their very powerful telescopes. Then they drew sketches of the moon and its craters. Eddie and Tyler learned that the craters on the moon are from meteors and comets that crash into it. They watched a video about comets on the website, Ask an Astronomer. Eddie and Tyler learned that comets and meteors are not the same. Meteors are rocks, but comets are ice. After the library, Eddie and Tyler got a large ball and, a, and some green paint to make a model of the moon. Tyler used a knife to make the largest crater. Eddie made the smallest craters. They painted the ball and put it outside to dry. The next morning, Eddie went outside to get the moon model, but it wasn't there. He saw green footprints in front of his house. He followed the footprints up a tree. He saw an opossum eating the moon model. Oh my goodness. Eddie took the moon model back and met Tyler at school for their presentation. They laughed about the possum. Then they told the class about how their moon model got the biggest crater of all. Nice job. And then there are some questions, but we will do those later, okay? Your homework, your homework is to do pages 32 and 33. Pages 32 and 33. Yay, homework pages 32 and 33. They're both called word work because you're gonna work with the words. Okay? If you're feeling brave, you can also try to answer the questions on page 31 right here. Okay. All right, friends, that is it. It feels weird because it's a shorter class than normal, but I think we got a lot done. Did you have fun today? Yeah. Yeah. I'm happy. happy. Yeah, I'm happy. You're happy. I'm happy. Yeah. Yay. All right. What song actually next week will be in class. So um, 
we won't be having any more songs because we'll just be in the classroom. Um, the songs were for online to kind of get us excited to be in class online. So I will see you guys next week in person. Let's sing our thank you song. Thank you, thank you. I really want to thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Kapkunka.